Hello everyone, welcome back to another video. This is Dr. Dark and this is Kathleen, MBBS student at IGMC Shimla. So this video is about how to study in first year MBBS and make it productive. तो ये वीडियो हम बहुत पहले से करना चाहते थे बट ड्यू टू सम रीजन हम ये वीडियो तब नहीं कर पाए This video is very important for us and those who are in first year of MBBS. क्योंकि academics में drastic change आते हैं जब आप school life से college life में जाते हैं Most of us जो need clear करते हैं वो किसी coaching institute से या तो एक दो साल की coaching लेकर आ रहे होते हैं और जो बाकी बच्चे जो freshers होते हैं उसमें भी mostly dummy classes join कर लेते हैं अपने school के time पर और इन institutes में आपको spoon feeding कराई जाती है मतलब आपके coaching institutes वाले बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है कब पढ़ना है और कहां से पढ़ना है बट जब आप मेडिकल कॉलेज में आते हो तो आपकी स्पून फीडिंग बंद हो जाती है यहाँ प्रोफेसर को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेडिकल कॉलेज में आपको अपने आप को खुद गाइड करना पड़ेगा स्टार्टिंग के कुछ महीने पता ही नहीं चलता है कि कॉलेज में हो क्या रहा है ये क्या पढ़ा रहा है को कॉलेज में ढालते ढालते पता ही नहीं चलता है कि कब फाइनल एग्जाम सर पर आ चुके हैं काश ये चीजें मुझे भी पता होती तो शायद मेरा फर्स्ट ईयर भी प्रोडक्टिव होता तो बेसिकली इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे वो सारी चीजें जो हमने अपनी गलतियों से सीखी हैं और वो जो हम नहीं अप्लाई कर पाए अपने फर्स्ट ईयर के टाइम पर दैट इज हाउ टू अप्रोच अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड हाउ टू अप्लाई डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेप लेडर सो इन दिस वीडियो वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन यूज प्रेप लेडर इफेक्टिवली इन योर फर्स्ट ईयर तो हम सभी को पता है की फर्स्ट ईयर में थ्री सब्जेक्ट होते हैं और ये तीनों सब्जेक्ट्स हमारे पूरे एमबीबीएस की इमारत के पिलर्स हैं। और अगर ये पिलर्स अच्छे से नहीं बन पाए तो आपकी एमबीबीएस किसी भी तूफान में लड़खड़ाकर गिर सकती है फॉर एग्जांपल जब फाइनल ईयर में प्रोफेसर्स आपसे बेसिक्स पर चले जाते हैं तब आप याद करते हैं काश फर्स्ट ईयर में मैंने बेसिक्स अच्छे से क्लियर किए होते वी हैव ऑल्सो मैं टाइम स्टेम्स बिलो यू कैन स्किप दीडियो एंड गो टू दर्टिकुलर सब्जेक्ट और क्वेरी यू हैव आई दू वॉन्ट टू नो अबाउट द जनरल अप्रोच टू वर्ड सब्जेक्ट और यू वॉन्ट टू नो अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो ये सब्जेक्ट इतने इम्पोर्टेंट है क्यों अगर हम बात करें अनेटमी की तो हम अनेटमी में किसी ऑर्गन के बारे में क्या पढ़ते हैं अनेटमिकल पोजीशन, उसके कंटेंट्स या फिर उसके रिलेशंस, उसकी वेस्कुलर सप्लाई उसकी नर्व सप्लाई और उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। तो अगर हमें यही चीजें पता नहीं होगी तो फिर हम सर्जरी नहीं पढ़ पाएंगे और सर्जरी एक फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है अगर बात करें फिजियोलॉजी की तो फिजियोलॉजी आपको बॉडी के या ऑर्गन के नॉर्मल फंक्शन को सिखाती है अगर आपको नॉर्मल फंक्शंस क्लियर नहीं होंगे तो आप एबनॉर्मल फंक्शंस को कैसे समझेंगे आपको पैथोलॉजी नहीं आएगी और अगर आप फिजियोलॉजी में सेल्स के रिसेप्टर्स को नहीं समझ पाए तो आप ड्रग्स के एक्शन को कैसे समझोगे आपको फार्मा नहीं आएगी और अगर आप पैथो और फार्मा को नहीं समझ पाए तो आप मेडिसिन कभी नहीं समझ पाएंगे आप क्रैम भले ही कर सकते हो आप रट्टे मारकर कुछ भी याद जरूर कर सकते हो लेकिन उसके पीछे का क्या लॉजिक हो रहा है कैसे डिजीज प्रोग्रेस कर रही है और ड्रग्स उस पर कैसे एक्ट कर रहे हैं आप कभी भी उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे एंड इफ वी टॉक अबाउट बायो तो हम बायो में क्या पढ़ते हैं हम बायो में पढ़ते हैं बायो चेंजेस जो हमारे नॉर्मल कंडीशन में होते हैं और अगर हमें वो नॉर्मल कंडीशन ही नहीं पता होगी तो हमें अब चेंजेस कैसे पता चलेंगे और हम एक कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस तक कैसे पहुंचेंगे तो बायो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस सब्जेक्ट को स्किप बिल्कुल नहीं करना है तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एनेटमी तो एनेटमी एक वोलेटाइल सब्जेक्ट है अगर आप अपर लिम से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो जब तक आप लोअर लिम तक पढ़ाई करोगे तब तक आपकी सारी नर्व सप्लाई सारी आर्टीयर सप्लाई सब मिक्स होने लगेगी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऊपर की नर्व सप्लाई क्या थी और नीचे लोअर लिम में क्या था नाउ लेट्स टॉक हाउ टू स्टडी अनाटमी टिप नंबर वन फॉर अनाटमी इज मेक मोर एंड मोर डायग्राम्स सो डायग्राम्स अनाटमी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप जितने ज्यादा डायग्राम्स प्रैक्टिस करोगे आपको अनाटमी उतनी ज्यादा याद रहेगी फॉर एग्जाम्पल क्यूबिटल फोसा तो क्यूबिटल फोसा का मैंने डायग्राम बहुत बार प्रैक्टिस किया और मुझे उसके कंटेंट्स उसके रिलेशन सब कुछ उसके डायग्राम से ही याद है तो अगर हम उसके डायग्राम की बात करें तो सबसे मीडियली वी हैव प्रोनेटर टीरीज देन वी हैव मीडियम नर्व देन वी हैव बाइसेप स्टेंडन देन वी हैव ब्रेकियल आर्ट्री एंड ऑन लास्ट वी हैव द रेडियल नर्व विद द ब्रेकियो रेडियलिस मसल और आपको इस डायग्राम से ये भी याद रख सकता है कि कौन सी नर्व कहां से जा रही है और उसके रिलेशन क्या है तो आपको चीजें ऐसे रिलेट करने में इजी हो जाएगा अगर आपको डायग्राम अच्छे से याद हो गए तो और वो आपको याद कैसे हो गए अगर आप उनको बार बार प्रैक्टिस करोगे आप चाहे कभी सिंगी बन जाओ बट डायग्राम्स बाजू में नहीं बनाने हैं यू कैन मेक इट ऑन बुक ऑन वॉल्स एनी वे यू फाइंड बट डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ डायग्राम
टिप नंबर टू इज विजुअल लर्निंग तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि विजुअल लर्निंग हमें ज्यादा टाइम तक याद रहता है एज कम्पेयर टू हम जो नोट से पढ़ते हैं या फिर बुक से पढ़ते हैं तो अनेटमी में आप चाहे थ्योरी कितनी भी पढ़ लो जब तक आप उस ऑर्गन को देखोगे नहीं आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा अगर आप जैसे क्लेविकल की बात करते हैं अगर आप क्लेविकल के बारे में कितनी भी थ्योरी पढ़ लो लेकिन जब तक आपने उस बोन को अच्छे से हाथ में लिया नहीं होगा नेटिकल पोजिशन में आपको वो चीज याद नहीं रहेगी तो आपको इमेज लर्निंग पे बहुत ध्यान देना होगा प्रेप लेटर ऑल्सो हेल्प इन दिस विजुअल लर्निंग बाय द इमेज डिस्कशन प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल इन दिस प्रोग्राम यू कैन सी दिस इज अमेज ऑफ अडर ऑफ दर्ट इट विल मेक्स द थिंग्स मोर क्लियर टू यू एंड यू विल बी एबल टू लर्न दैम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इफ यू विल प्रेफर विजुअल लर्निंग नाउ द थर्ड पॉइंट इज हाउ टू अप्रोच मतलब स्टार्ट कैसे करना है फॉर एग्जाम्पल अगर आप हार्ट पढ़ रहे हो तो हार्ट में आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे उसकी एनाटोमिकल पोजिशन उसका नॉर्मल साइज उसका इंटीरियर उसका वेस्कुलर सप्लाई उसके सरफेसिस एंड ग्रूव उसकी नर्व सप्लाई देन द क्लिनिकल एस्पेक्ट तो आपको ये सब कुछ ऐसे सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली क्लिनिकल एस्पेक्ट में चले गए और उसके बाद आप इंटीरियर ऑफ हार्ट पढ़ रहे हो तो ऑलवेज ट्राई की जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको एक सीक्वेंस में पढ़ो तो उसके लिए आप यू कैन गो फॉर एनी वीडियो अगर आपको बुक से समझ नहीं आ रहा है इवन प्रेपलेटर हैज देयर बेस्ट टीचर्स मेकिंग द थिंग्स मोर क्लियर टू यू सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर प्रेपलेटर to go to the right uh, ventricle but that is where we have this boundary and we are talking about the septal so don't rush to the clinical aspects directly क्योंकि ऐसी चीजें आपको रटनी पड़ेगी और लेकिन अगर आपको पहले से नॉर्मल चीजें पता होगी कि हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग कैसी है उसमें नॉर्मल स्ट्रक्चर्स कौन से प्रेजेंट है या फिर उसकी आर्टीरियल सप्लाई क्या है अगर किसी पर्टिकुलर आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आती है तो फिर उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या होंगे तो इट्स बेटर की आप जब भी अनाटमी को अप्रोच कर रहे हो तो उसको एक सीक्वेंस में अप्रोच करो डोंट रश टू अ पर्टिकुलर टॉपिक डायरेक्टली तो अब बात करते हैं कि हमने फिजियोलॉजी को कैसे अप्रोच करना है तो पर्सनली आई बिलीव इन मेकिंग कॉन्सेप्ट रेदर देन क्राइमिंग देम सो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करने के लिए डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल इफ समी आस्क यू डिफाइन शॉक तो शॉक के लिए आपको सिर्फ दो की पता होने चाहिए दैट इज पुअर परफ्यूजन विथ इम्पेयर सेलर मेटाबोलिज्म अब इन की के पीछे जो लॉजिक है अगर आपको वो समझ आ गया तो आपको पूरा शॉक क्लियर हो जाएगा जैसे पुअर परफ्यूजन का मतलब ब्लड सप्लाई इन एडुकेट है ब्लड सप्लाई अगर इन एडुकेट है तो ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंच नहीं पा रही है और टिश्यू हाइपोक्सिया में चला गया है अगर टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा की जो सेलर मेटाबोलिज्म है वही पूरा खराब हो जाएगा तो इम्पेयर सेलर मेटाबोलिज्म तो आपको हर वर्ड के पीछे लॉजिक समझना होगा अगर आप उस लॉजिक को समझ जाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी डेफिनेशन लर्न हो जाएंगी वो भी इजिली और आपको उनका कॉन्सेप्ट पता होगा की वो हो कैसे रहा है सेकेंड आपको फिजियोलॉजी में ब्रीफिंग करना सीखना होगा ब्रीफिंग मतलब आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक आए तो उसका फ्लो चार्ट बन जाना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ना है तो आपके दिमाग में पहले ही ब्रीफिंग हो जानी चाहिए फ्लो चार्ट की फॉर्म में मतलब आपने नर्वस सिस्टम को इस चार्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना है जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम फिर पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम में फर्दर डिविजन में जब लास्ट में आप जाएंगे तो देखेंगे आप पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ लाइक कर रहा है कोशिश करो एक पर्टिकुलर टॉपिक को समराइज करने की एक ही पेज में जिस तरह इस टॉपिक को फ्लो चार्ट की फॉर्म में समराइज किया है थर्ड अप्रोच इन फिजियोलॉजी इज इंटीग्रेटेड अप्रोच तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करना होगा जैसे अगर आपने किडनी पढ़ना है तो आपने पहले अनेटमी के परस्पेक्टिव से पढ़ना है उसको अनेटमी में आप क्या क्या देख लेंगे उसकी लोकेशन कहाँ पे है उसकी आर्टिकल सप्लाई क्या है उसकी नर्व सप्लाई क्या है फिर बाद में आप फिजियोलॉजी के परस्पेक्टिव से पढ़ेंगे कि आपको उसके फंक्शन क्या क्या है तो अब जब आप ये दोनों इंटरलिंक कर देंगे उसके बाद आप क्लिनिकल एप्लीकेशन देखेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक की तो आप ये सारा इंटीग्रेशन आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक से कर सकते हैं या फिर आप प्रेपलेटर का इंटीग्रेटेड इजेंशियल यूज कर सकते हैं प्रेपलेटर इंटीग्रेटेड इजेंशियल यूज करने का ये बेनिफिट है कि वो एक ही वीडियो में आपको दोनों सब्जेक्ट्स के जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो दिखा देता है तो आपका टाइम बच जाता है और आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या नोट्स आपने बनाने हैं वो एक ही वीडियो में मिल जाते हैं फोर्थ पॉइंट ट्राई टू कनेक्ट डिफरेंट सिस्टम फॉर एग्जाम्पल हार्ट और किडनी पर क्या इंटरकनेक्शन होता है जैसे अगर आपने किडनी पढ़ना है तो आपने देखना है कि हार्ट किडनी पर कैसे इफेक्ट डालता है अपना अगर हार्ट काम करना बंद कर जाएगा तो क्या होगा कि ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी किडनी को तो ब्लड सप्लाई अगर किडनी को बंद हो जाएगी तो किडनी किसमें चली जाएगी 
स्टीमिया में तो उसके बाद जो किडनी के नॉर्मल फंक्शन है वो ही डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आपने ऐसे इंटरकनेक्ट कर कर पढ़ना है दो सिस्टम्स को कि उनका इफेक्ट क्या है एक दूसरे पर इससे आपको चीजें लिंक करना इजी हो जाएगा और आपको टॉपिक देर तक याद रह सकता है क्योंकि जब आपने लिंक कर कर पढ़ा होता है तो चीजें दिमाग में छप जाती है सो फिफ्थ अप्रोच जो फिजियोलॉजी में है वो है डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएशन मतलब जब आपने कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो उसका साथ में जो एंटागोनिस्टिक टॉपिक है वो पढ़ना है फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ना है तो साथ में आपने पैरासिपेथेटिक नर्वस सिस्टम को को रिलेट करते हुए पढ़ना है कि सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम क्या इफेक्ट डाल रहा है बॉडी पे और पैरासिपेथेटिक नर्वस सिस्टम उसके क्या अपोजिट हो रहा है तो आप जब ऐसे करेंगे तो आपके दो टॉपिक एक साथ कवर हो जाएंगे तो एनेटमी और फिजियोलॉजी की तो बात हो गई अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की जो सबसे ज्यादा हमें डिफिकल्ट लगता है क्योंकि हम उसे उतना टाइम नहीं देते हैं बट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि बायोकेमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और हम बायोकेमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और इस वजह से हमें बाद में इसमें प्रॉब्लम भी आती है सो टिप नंबर वन बायो को अप्रोच कैसे करना है लेट आप ग्लूकोज मेटाबोलिज्म के बारे में पढ़ रहे हो तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में आपने सबसे पहले तो पढ़ना है कि सारी साइकिल्स होती कैसे मतलब नॉर्मल बायोकेमिकल चेंजेस क्या आ रहे हैं बॉडी में इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म सबसे पहले आपने अपने नॉर्मल चेंजेस क्लियर कर लिए उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट जो याद रखना है आपको नॉर्मल वैल्यूज याद रखनी है कि नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है और अगर इस नॉर्मल वैल्यू से कोई भी चेंज आएगा या फिर इन नॉर्मल वैल्यू से कम हो रहा है तो क्या चेंज आएगा और ज्यादा हो रहा है तो क्या चेंज आएगा ऑफकोर्स अगर ज्यादा कम कुछ भी होगा वो एबनॉर्मल होगा तो आपको ऐसे चीजें रिलेट करना और ज्यादा देर के लिए याद रहेगी कि अगर कम हो रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा कितने से कम हो रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा और कितने से ज्यादा हो रहा है तो हाइपर हो जाएगा नाउ टिप नंबर टू आई पर्सनली थिंक कि बायोकेमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि उससे हमें चीजें जब हम करते हैं वहां तो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है और हमें नॉर्मल वैल्यूज भी याद रखने में इजी हो जाता है तो आप इन प्रैक्टिकल्स को अच्छे से करना और जब इनको करते हो तो ट्राई करो कि साथ साथ पढ़ो कि नॉर्मल वैल्यूज क्या है अभी हमारे पास अगर इतनी वैल्यूज आई हमारे पास तो फिर ये नॉर्मल है एबनॉर्मल है और एबनॉर्मल है तो क्यों है आई विल सजेस्ट यू कि आप जब भी बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करो तो उनको अच्छे से करो और उसी वक्त उसके बारे में पता करो कि ये एबनॉर्मल चीजें कब होती है और अगर आपके प्रैक्टिकल्स कभी स्किप हो जाते हैं तो यू कैन गो फॉर ऑल्सो प्रेपलेटर वीडियोज दे प्रैक्टिकल वीडियोज इन इमेज डिस्कशन नेक्स्ट इज बेनेडिक्स टेस्ट In Benedict's test, various colors are obtained. The Benedict's figure. So you can watch these prep letter videos also. Now the third and the last tip is tip number three. That is make more and more charts, guys. आपको बायोकेमिस्ट्री तभी याद रहेगी आप जितना उसको मतलब उसके उसके गो थ्रू होते रहोगे मतलब उसको बार बार रिवाइज करोगे आपको बायोकेमिस्ट्री उतनी ज्यादा ही याद रहेगी तभी याद रहेगी इनफैक्ट अगर आप उसको बार बार रिवाइज करोगे तो आप बार बार ऐसे रिवाइज बुक तो खोल नहीं सकते हो या अगर आपने नोट्स बताए उसके थ्रू भी बार बार नहीं जा सकते हो तो इट्स बेटर कि आप उसको जो साइकल्स है स्पेशली नॉर्मल रेजेस है उनको याद रखने के लिए आप एक छोटा सा चार्ट बना दो जैसे आप साथ साथ पढ़ रहे हो उसमें नोट करते रहो और उसको पेस्ट कर लो जब भी आइर उसको अपने डोर पे पेस्ट कर लो जब भी आप डोर से जा रहे हो तो उसको एक बार देख लो इट टूक अराउंड फाइव मिनट की आप उसको पढ़ लो पूरा तो आपको ऐसी चीजें रिवाइज हो गई तो अगर आप प्रेपलेडर में कोई वीडियो देख रहे हो और आप बीच में आप वो वीडियो को पूरी नहीं देख पा रहे हो तो फिर आप उसमें ये बुक मार्क सेट कर सकते हो और बाद में आप ये वीडियो कभी भी देख सकते हो उसी पॉइंट पे जहां आपने वो छोड़ी है बट प्लीज डोंट स्किप बायो क्योंकि हम बहुत ज्यादा उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और उस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं जितना कि हम बाकी सब्जेक्ट्स पे देते हैं तो बायो को भी उतनी इम्पोर्टेंस देनी है जितनी कि हम दोनों सब्जेक्ट्स को देते हैं तो अभी तक हमने बात की कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हमने कैसे अप्रोच करना है अब बात करते हैं कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या क्या मेथड्स एंड टेक्निक्स लगा सकते हैं तो किसी भी टॉपिक को हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन करने के लिए दो स्टिमुलस चाहिए पहला विजुअल स्टिमुलस दूसरा टेक्टाइल स्टिमुलस तो विजुअल स्टिमुलस हमें बुक रीडिंग से मिल जाता है लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है और ज्यादा देर के लिए वो टॉपिक रिटेन नहीं कर पाता है हम उसे ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए या तो इमेज बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं या फिर हम कोई पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हैं उस टॉपिक यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी YouTube पर एक टॉपिक की सैकड़ों वीडियोस प्रेजेंट है बट उनमें से कुछ वीडियोस में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है और कुछ वीडियोस में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है कंप्लीट और एक्यूरेट वीडियो को ढूंढने के लिए आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना
या फिर आप प्रेप लेटर की ही यूट्यूब पर जाकर वीडियो देख सकते हैं जो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए अगर आप प्रेप लेटर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सारे टॉपिक्स की वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं हर सब्जेक्ट की फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक की तो प्रेप लेटर की वीडियो एग्जाम ओरियंटेड है और जो करंट चेंजेस आते रहते हैं वो अपडेट होती रहती है तो सेकेंड स्टिमुलस विच इज टेक्टाइल स्टिमुलस तो टेक्टाइल स्टिमुलस जो आपने अभी बुक रीड की है उसके नोट्स बनाने हैं या फिर जो आपने अभी वीडियो देखी है साइमल्टेनियसली बना सकते हैं या उसके बाद नोट्स बना सकते हैं तो इन दोनों जब हम स्टिमुलस को कंबाइन कर देते हैं विजुअल और टेक्टाइल तो हमारी जो लर्निंग है वो एफिशिएंसी बढ़ जाती है अब इन दोनों स्टिमुलस के बाद आपने तीसरी इंपॉर्टेंट चीज करनी है अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए विच इज एक्टिव रिकॉल एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि जब आप जो चीजें अभी आपने पढ़ी है वो सारी चीजें अपने ब्रेन में समराइज करें ब्रेन में समराइज कब होंगी वो जब चीजें आपने जो भी वीडियो देखी है या फिर आपने नोट्स बनाए उनका एक रोड मैप बनाइए अपने ब्रेन में कि उसका इंट्रोडक्शन कैसे शुरू हुआ था उसके नॉर्मल फंक्शन क्या थे उसकी क्लिनिकल जो कोरिलेशन थी वो क्या थी तो आप अपने दिमाग में जब रोड मैप बना लेंगे तो वो रिटेंशन जो है उसकी बढ़ जाती है और फोर्थ चीज ये तीनों चीजें करने के बाद आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन लगाने हैं तो क्वेश्चन लगाने से आपको क्या फायदा होगा उसी वक्त कि आपको जो भी पॉइंट आपसे मिस हुआ होगा वो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये नहीं आता है तो आपका क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा और वो क्वेश्चन जब गलत हो जाता है तो आप उसको वापस उस पॉइंट को जाकर पढ़ सकते हैं और इफेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हम प्रेपलेटर के क्यू बैंक यूज कर सकते हैं क्यू बैंक में आपको जो प्रेपलेटर का क्यू बैंक है आपको जो क्वेश्चन गलत होता है उसका आपको पूरा नीचे आंसर देता है कि इसका पीछे लॉजिक क्या था इसके पीछे क्या क्या ऑप्शन जो गलत हुए हैं वो ऑप्शन क्यों गलत हुए हैं तो आपको टॉपिक की डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अगर आपने फर्स्ट ईयर में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो आगे आपको बहुत मजा आने वाला है जब आप क्लिनिक्स में केसेस को इंटरकनेक्ट करेंगे अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है चाहे बायोकेमिस्ट्री हो चाहे वो अनेटमी हो चाहे फिजियोलॉजी हो तो आपको एक अलग लेवल की फीलिंग आएगी कि हाँ मुझे इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता है कि ये हो क्यों रहा है तो जो स्टूडेंट्स इतना नहीं पढ़ पाते हैं या फिर सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं जैसे मेरे जैसे तो उनके लिए एक एडवाइस है कि जो क्लास में पढ़ा दिया है एटलीस्ट वो जाकर घर जाकर या हॉस्टल जाकर अपना रिवाइज कर लें या बुक में देख लें वहां पर लिखा क्या है अगर इतना भी नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट जो हेडिंग्स हैं उनको तो देख लो कि क्या क्या लिखा हुआ था और क्या पढ़ा दिया है या फिर अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हो कि आज क्लास में क्या हुआ अगर ऐसा करोगे तो जब एग्जाम देने से पहली बार जब पढ़ाई करोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि पहली बार पढ़ रहा हूँ बाकी अगर इतना भी नहीं कर पाते हो तो दूसरी स्किल्स पर ध्यान दो कुछ नई चीजें सीखना शुरू कर दो वीडियो डेवलपिंग सीखना शुरू कर दो कोडिंग सीखना शुरू कर दो जो फर्स्ट ईयर में तुम्हें टाइम मिला है ना वो कभी वापस लौट के नहीं आएगा आगे जाके और हेक्टिक होता चला जाएगा जब अगर इतना टाइम अभी नहीं दे सकते हो तो फिर तुम कभी नहीं दे सकते हो एंड रिमेम्बर एवरी डे काउंट आप लोगों का सिलेबस बहुत फास्ट चल रहा होगा आई जस्ट वॉन्ट टू से स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे आपको चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट लगने लगे और आप चीजों से कोप अप नहीं कर पाओगे तो जितना चिल हो सकते हो और जितना माइंड को ऐसे काम रख सकते हो उतना आप लोगों के लिए अच्छा है और अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि ये सारे तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फर्गेट to tell us in the comment box and so that we will be able to bring more of these kind of videos for you guys and thank you so much for watching